вітаю вас в ефірі телеканалу «Рудана». Ви дивитесь випуск новин середи 23 жовтня. В студії для вас працює Карина Крикун. Починаємо з такого. Зелене світло. Дозволяє перевірити легітимність документу через онлайн-сервіси головного сервісного центру МВС. Як криворіжцям власникам авто отримати сервісні послуги в центрі віза? Пенсія, страховий стаж і вік. Якщо на сьогодні досягає 60 років людина, то вона повинна мати 31 рік страхового стажу. Криворізькі фахівці пенсійного фонду пояснили зв'язок головних складових, що дають право виходу на пенсію. Пісня на війні. У лютому 23-го року, коли я прийшов, прийшов в оркестр, музикантів було четверо. Історія криворізького музиканта Костянтина Перепелиці. Обмін водійських посвідчень, реєстрація або перереєстрація транспортних засобів. Центр адміністративних послуг «Віза» розширює можливості для власників авто. На замовників послуг чекають адміністратори сервісу «Зелене світло», що працює у головному офісі «Візи». Сервіс «Зелене світло» працює в центрі «Віза» уже 5 років. За цей час більше тисячі заявників змогли обміняти водійські посвідчення. Для обміну посвідчення водія людина може звернутися у разі змін персональних даних, у разі викрадення, пошкодження або загублення посвідчення, або закінчення строку його дії. У цьому випадку обмін здійснюється на наступний день після закінчення терміну посвідчення та за умови відсутності кримінальних правопорушень та наявності не більше двох адміністративних правопорушень. Також заявники можуть звернутися до сервісу для реєстрації нового або вживаного авто і перереєстрації транспортного засобу у разі зміни власника, або ж для встановлення газобалонного обладнання. Достатньо пред'явити документ, що підтверджує особу, є паспорт у дії, за стосунку дії, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують зміни персональних даних. Якщо це обмін посвідчення водія, додатково подається посвідчення водія, якщо воно є за наявності. А якщо це перереєстрація, або реєстрація транспортного засобу, то свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. А також для перереєстрації, реєстрації обов'язково потрібен документ, який підтверджує правомірність придбання авто із зазначенням його вартості. Якщо це перереєстрація у зв'язку з встановленням газоплавного обладнання, тому потрібен документ, який підтверджує, що таке переобладнання є безпечним при дорожньому русі. На сьогодні до фахівців сервісу «Зелене світло» надійшло більше півсотні звернень щодо реєстрації або перереєстрації транспортних засобів. Починаючи з цього року, у центрі віза можна здійснити перереєстрацію транспортного засобу з одного власника на інше за договором, укладеним в присутності адміністратора ЦНА. Такий договір формується в реєстрі та друкується в трьох примірниках. Після підписання примірників здійснюється безпосередня перереєстрація та видача свідоцтва. Для отримання послуг заявник має надати документ про сплату адміністративного збору, нагадують фахівці. На сьогодні адмінзбір для обміну посвідчення водія складає 572 гривні, перереєстрація без заміни номерних знаків 836 і заміною 1114 гривень 22 копійки. Під час дії воєнного стану надання медичної довідки та висновку про експертне дослідження транспортного засобу не є обов'язковим та здійснюється за бажанням заявника. Виняток – ввезені за кордону вживані транспортні засоби, які реєструються в Україні вперше. Друг посвідчень водія і свідоцтво реєстрації транспортного засобу здійснюється в нас на спеціальному принтері для ретранспортного двостороннього друку SWIFT PRO K60 який ну, з безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування. Ми його отримали на початку 2023 року. З серпня 2024 року сервіс «Зелене світло» забезпечений бланковою продукцією нового зразка, яка має спеціальне захисне маркування та QR-код у правому нижньому куті, який дозволяє перевірити легітимність документу через онлайн-сервіси головного сервісного центру МВС. При скануванні такого QR-коду на екрані телефончику з'являються дані про транспортний засіб та номер і серія документу. 
Щоб замовити бажану послугу, заявнику необхідно зареєструватися на прийом до центру віза. Або через веб-портал, через мобільний застосунок, скориставшись чат-ботом у популярних меседжах Viber Telegram, або через швидке посилання за допомогою QR-коду. Сервіс «Зелене світло» працює з вівторка по п'ятницю. Прийом ведеться в головному офісі центру «Віза». Фахівці сервісу наголошують – захисників та захисниць України обслуговують в першу чергу. Іван Проводов, Артем Кравченко. Це день. Пенсія, страховий стаж і вік. Криворізькі фахівці пенсійного фонду пояснили зв'язок головних складових права людини вийти на пенсію. Хто і коли може розраховувати на пенсійне забезпечення від держави – у нашому наступному сюжеті. Пенсію 60 років платитимуть не всім. Цьогоріч в Україні набули чинності нові вимоги до виходу на пенсію, пов'язані зі збільшенням мінімального страхового стажу, необхідного для отримання пенсійних виплат. І саме стаж віднині визначає вік виходу на пенсію. Якщо на сьогодні досягає 60 років людина, то вона повинна мати 31 рік страхового стажу. Тільки при таких умовах вона набуває право на призначення пенсії за віком саме за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Якщо ж такого стажу на сьогодні у людини немає, то наступний наш термін – це 63 роки. Тобто, якщо ми досягли 63 років і у нас є 22 роки стажу, то ми також прийдемо і призначимо Пенсійному фонді Пенсію. Якщо все ж таки і цього немає у людини, так, то вона вже далі чекає 65 років. Якщо у неї є стаж більше, ніж 15 років, вона приходить і призначає пенсію в Пенсійному фонді України. Та якщо у людини навіть до 65 років не набирається мінімальних 15 років страхового стажу, пенсія не нараховуватиметься. Натомість вона може претендувати на соціальну допомогу. Слід також зважити, що з кожним наступним роком вимоги до наявного трудового стажу зростають. Буде збільшуватися кожного року на один, аж до 35 років. Тобто, якщо ми підемо на пенсію і досягнемо 60 років у 25-му році, то необхідний стаж – це вже буде 32 роки. Що стосується обчислення пенсії, пенсійний фонд враховує заробітну плату за весь період страхового стажу, починаючи з 2000 року. З липня 2000 року візьмуть всю зарплату, людини на підставі звітності, яка наявна в пенсійному фонді, по момент звернення. І в це, це відео розрахуночок. Є певні норми оптимізації цього заробітку для полегшення, да? ну, як поліпшення да? коефіцієнту заробітної плати. Але якщо людина за якихось обставин до 2000 року липня працювала на якоїсь гарній посаді, отримувала дуже гарну заробітну плату і вона бажає цей період взяти для розрахунку пенсії, то вона може звернутися на підприємство і взяти саме лише оцей кусочок п'ятирічку заробітної плати. Для мешканців нашого міста актуальне питання – вихід на пенсію за наявності трудового стажу з важкими умовами праці. Вони мають право вийти в 50 років по списку 1, якщо чоловіки мають 10 років списку 1, жінки – 7,5 при наявності 25 років страхового стажу. Але хочу звернути, звернути увагу, що список 1 він впливає на пільгове обчислення стажу. От, наприклад, людина пропрацювала 17 років загального стажу і з них вже 10 років за списком 1. От для розрахунку 25 років права його виходу да, на пенсію 50 ми візьмемо 17 років плюс 10 років за списком 1. Тобто за кожен пільговий період роботи за списком 1 вдається ще один рік роботи. І того виходить 27 років. Тобто право людина має на пенсію за списком 1. Вихід на пенсію за другим списком не передбачає подвоєння стажу, інформує очільниця відділу обслуговування громадян. Яна Бойченко розповіла, що робити, якщо у 60 років необхідного стажу для виходу на пенсію не вистачає. Є два варіанти. Да? Або я докупаю поточний стаж, 
Тобто я заключаю договір, я можу звернутися до податкової, адмі... по податкової інспекції або через веб-портал пенсійного фонду заключити такий договір і сплачувати внески щомісяця не менше, ніж мінімально. Може і більше, але не менше, ніж мінімально. Мінімально на сьогодні, якщо ми візьмемо 8 тисяч помножити на 22 відсотка, це 1760 гривень щомісяця для того, щоб зарахували місяць стажу страхового. Якщо ж я хочу докупити, наприклад, от мені сьогодні треба піти на пенсію, мені не вистачає. Я хочу, скажімо, минулий період докупити. Можна це зробити, але це вже буде коштувати два рази дорожче. Що стосується самої процедури оформлення пенсії, то її механізм прозорий і необтяжливий, говорить Яна Бойченко. Зробити це можна навіть не виходячи з дому, через офіційний портал пенсійного фонду, а також через дію. Валерій Кожухар, Олексій Правицький. Цей день. Криворожанка шукає свідків аварії, які загинула її мати. Трагедія сталася 18 жовтня на вулиці Лісового. 54-річну жінку, яка йшла тротуаром, насмерть збив фургон. Донька загиблої розповідає, чула припущення, нібито її мати могла впасти через погане самопочуття. Однак жінка не хворіла і почувалася добре. Це підтвердила медична експертиза, ділиться Карина. Вона прагне, аби винуватець смертельної аварії не уникнув покарання. В мене сталося велике горе по вулиці Ліс... Лісового. Мою маму переїхала автівка, я шукаю свідків. Дуже прошу допомогти, тому що ми з сестрою втратили мат. Ми залишились твої. Крім мами, у нас нікого більше не було. Ми залишились у двох. 15-50 вона мені записувала голосове, що вона прийшла додому і виходить з собакою вже гуляти. А в 15.57 це було вже останнє її голосове, що вона сказала, що вона вже гуляє з собакою. І є камери там далі, але вони не, не достають до місця. Але там видно, що вона йшла в сторону другого східного. Коли вона вже йшла по тротуару по вулиці Лісового, вона записувала мені голосове повідомлення в Вайбері. І воно обірвалося, і в цей момент він вже наїхав на неї, переїхав її, у неї зламане ребра, нога, збите лице. Після цього вона більше не вийшла на зв'язок. Нам дуже потрібна справедливість, ми дуже шукаємо свідків, авто, які, можливо, в цей момент проїжджали, і це могло попасти на відеорегістратори. Людей, які в цей момент могли стояти, просто палити на балконі, просто дивитися в вікно. Мати дуже любила життя, вона дуже хотіла ще жити, у нас була купа планів. Я не могла повірити, що таке горе, така трагедія може статися зі мною. Я дуже прошу допомоги всіх, хто щось бачив, обов'язково звернутися по-моєму, і зателефонувати мені. Мій номер 068 87 27 438. Я Карина. Голос його флейти багато років лунав під час визначних міських подій. Тепер Костянтин Перепалиця служить музиці і батьківщині. Він у війську з минулого року. Анна Ніколаєнко познайомилась з музикантом. Звук флейти здавна асоціюється з духовністю та високим класичним мистецтвом. Костянтин Перепелиця вперше взяв до рук інструмент у дитинстві. Відтоді з флейтою не розлучається. Працював у театрі, а згодом його музика стала частиною багатоголосся муніципального оркестру. І тепер на військовій службі в його житті головна вона – флейта. Це мелодійний інструмент, сольний, ведучий. Якщо у духовому оркестрі, то це замість першої скрипки. Музика – це моє життя. З початком Великої війни виступи на святах змінилися творчими зустрічами у бомбосховищах. Кожен виступ – це є, є маленька історія. Ми виступали для військових у бомбосховищі. 
І дуже сподобалось, коли ми грали попорі на тему пісень Івасюка. Став військовослужбовець, там різні пісні, тобто попорі це з'єднання низки, де, ну, низки творів. Він став, тобто не без репетиції, без нічого, він став і з однієї пісні на другу, на третю, і так з нами відпрацював конц... тобто, цю Дуже сподобалось. І ще й такий голосистий хлопець. Більш ніж чверть століття Костянтин прикрашав своєю грою культурні заходи у рідному Кривому Розі. На службі теж грає в оркестрі. Тоді, у лютому 23-го року, коли я прийшов, прийшов в оркестр, музикантів було четверо. Диригент і четверо музикантів. Професійний диригент. Але без музикантів, ну, ви самі розумієте, важко, важко щось, якийсь колектив. Ну, згодом ще, ще є, ну, під, призвались, прийшли ще музиканти. Зараз ми вже зробили програму, і у нас був виїзд. Ми виїжджали на учбовий табір, проводили концерт. Ви знаєте, військовослужбовці з нами фотографувалися як зірками. Нині військові музиканти готують нову програму. Оркестр більш зараз трансформувався в такий, як знаєте, ну, агітбригада, може, ансамбль. От. І виконуємо пісні сучасних українських виконавців на тему Війни потрібно ж не тільки, щоб люди, коли слухали концерт, щоб вони трохи відпочивали а без, без цих пісень. Але це все е, в сучасній обробці. І ну, скажу вам так, що оплодували. Зараз готуємось до свят, які будуть. Готуємо програму, продовжуємо працювати. Ділитися кадрами гри військового оркестру не можна, говорить музикант. Але вірить, так буде не завжди. Мрію зіграти гімн України в перемозі. Анна Ніколенко, Олександр Домашов. Цей день. Ви дивитесь програму «Цей день». Далі будуть такі теми. Реклама за правилами. Потрібно звернутися напряму до відділу складної реклами, або також можете звернутися у центр надання адміністративних послуг «Віза». Сьогодні в металургійному районі демонтували незаконні рекламні борди. Край традиції переходу на літній час. Проєкт про скасування сезонних змін час. В ніч на 27 жовтня українці перейдуть на стандартний час і залишаться у ньому. Сьогодні в металургійному районі прибрали незаконну зовнішню рекламу. Демонтували з десяток фасадних конструкцій в центрі міста та на території від 95-го до 98-го кварталу та по вулиці Медичній. Розкаже більше про це Надія Шевченко. Контроль за розміщенням реклами – справа профільного міського відділу. Сьогодні фахівці мали чимало роботи в одному з центральних районів міста. Відділ з питань реклами продовжує свою місію щодо знесення незаконних рекламних конструкцій у місті Кривий Ріг. Сьогодні ми працюємо у металургійному районі та будемо зносити рекламні конструкції, котрі не мають на це дозволів. Борди з рекламою, розміщеною без відповідних дозволів, демонтували сьогодні на 96-му кварталі навпроти станції швидкісного трамвая. Також на 95-му на вулиці Медичній та на 98-му кварталі. Аби реклама виконувала свою роботу, необхідно мати відповідні дозволи на розміщення, нагадують у відділі. З початку року такі документи фахівці видали майже 400 підприємцям малого та середнього бізнесу. Для того, щоб е ваша реклама, я зараз звертаюся до Представників, представників малого та середнього бізнесу була сучасна та законна, вам потрібно звернутися напряму до відділу складної реклами, або також можете звернутися у центр надання адміністративних послуг «Віза», де вам залюбки допоможуть. Сьогодні в металургійному районі прибрали десяток великих і фасадних рекламних конструкцій. Надія Шевченко, Олексій Правицький, «Цей день».
Через три дні в ніч на 27 жовтня українці востаннє переведуть стрілки годинників на годину назад. І тим самим покладуть край давній традиції переходу на літній час, розповідає Тетяна Васильєва. Починаючи з квітня 1981-го, в Україні щовесни переходили на літній час. І впродовж багатьох років точилася дискусія про доцільність, користь та негативні наслідки сезонного переведення. З початку 2000-х років в українському суспільстві почастішали запити на скасування переміщення стрілки годинника двічі на рік. В 2011 році в Верховній Раді був запропонований законопроект про скасування сезонних змін часу. Або е, м, залишитися, от вони пропалували, залишитися на м, теренах літнього часу, тобто поясний плюс одна година. Е, дуже проти виступили мешканці Закарпатської області. Для них це занадто складна ситуація е, і м, через таке суспільне невдоволення з законопроекту був відкладений. Через 10 років нардепи повернулися до цього проєкту і знову відтермінували його. Нарешті остаточно скасування сезонних переведень часу в Україні парламент прийняв цьогоріч 16 липня. Тож у ніч на 27 жовтня ми востаннє переведемо стрілку годинника назад, повернувшись до стандартного часу, який ще називається київським. Та думка про доцільність переходу саме на літній час ще існує. Чимало українців бентежить перспектива літнього світанку о 3 годині та сонця в зеніті ще о 10 ранку. Деякі експерти вважають, що це негативно вплине на бізнес. Уряд передбачив вихід з такої ситуації. Українцям пропонують таке, що кожен заклад, навчальний, кожне виробниче об'єднання, кожен підприємство, в принципі, може запроваджувати по узгодженню з профспілками свій час початок роботи. Отже, традиції переходу на літній час покладено край. 27 жовтня не забудемо перевести стрілки механічних годинників вручну. Цифрові пристрої змінять час автоматично. Тетяна Васильєва, Олена Павловець, Назар Просенко, цей день. Для багатьох осінь – це час міркувань і спогадів. Інших вона надихає на творчість. А ще це можливість погрітися ще в теплих променях сонця. Зібрати у парку яскравий гербарій чи просто подихати осінню серед природи. Поринув у золоту пору року в місті на журналіст Ігор Кононенко. Осінь – це час магії, коли природа дарує тобі яскраві кольори, приємні миттєвості та прохолодне повітря. Роман приїхав з фронту у відпустку на 10 днів. Як тільки вийшло сонце, запропонував дружині і дітям прогулянку паркам. На передовій багнюка і холодне поле, а тут красиво. Ділиться військовий. Там би, як би не була гарна погода, але вдома є вдома. Навіть коли навіть йде дощ, то вдома є вдома. Осінній пейзаж дає психологічне розвантаження, говорить дружина Романа. І дітям з батьком тут спокійніше. Приїхали в парк погуляти. Взагалі все прекрасно, сонечко, сьогодні тепло. Аби б тільки в країні мир скоріше б настав. У Любові сьогодні день народження. Такий сонячний день – подарунок від осені, каже жінка. Природа. Природа гарна, подобається дуже осінь. І дощ мені подобається. Особливий день сьогодні і для Кирила. Він дуже любить рибалити. Цього разу з ним і дідусь. Обоє рибалок задоволені першим уловом. Щоку і скумбрю. А ця пара року Тарас. тобі подобається осінь? Так. А чим вона подобається тобі? Ну, в мене день народження і не дуже жарко. Осінь в Україні здавна вважають кращим часом для одружень. Криворожанка Любов у цьому тверда переконана, бо має півстоліття досвіду. 20 жовтня була 51-ва річниця нашої, нашого весілля з чоловіком. Я люблю осінь. Люблю її в усіх, в усіх проявах. Тобто осінь – це та пора, коли заключають шлюби, і це навічно. Так, да, 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 це, на це надовго, на все життя. Ще теплі промені сонця, килим опалого листя і вдалий фон для фотосесії в абліт криворісів до парків. Чимало тут молодих мам та людей похилого віку. Це золота пора. Позитивні емоції. Зараз користуємося кожним сонячним днем, намагаємося гуляти оце по скверам. Це баби на літо прийшло, то є змога погуляти парками, 
там, подивитись якісь гарні пейзажі, там, полюбуватися річками, деревами. Осінні канікули, час прогулянок з батьками вже незабаром. Сьогодні ж група третьокласників тут з учителькою. Зараз дуже тепло, зараз гарна природа, тому що листочки пожовтіли. Ми з дітками також збираємо осіння листя, виходимо жолоді, каштани. Тепло. Ми вийшли, прийшли пофотографуватися. Мені сподобалось цей, грати в прятки та листя осіння. Погода чудова для тебе? Так. Да. А осінь чим тобі подобається? Чи подобається вона тобі? Так, вона мені подобається, а ще вона дуже кольорова і гарна. Я вже малювала її багато раз. Збирати гербарі, робити осінні фото, експериментувати з одягом, зігріватися гарячим чаєм на лавці у парку. Вдома під теплим пледом приємно почитати книжку. А ще під шум дощу добре спиться. Для кожного в цій порі року своя принада. На те вона осінь, золота пора. Це всі новини цього дня. Залишайтеся з Роданою, заходьте на наш сайт та на офіційні сторінки телеканалу в соціальних мережах. Бажаю вам тільки добрих новин.